Documentales Universales Sin Límites presenta Los animales más venenosos que pueden vivir en tu casa Los insectos muchas veces parecen los seres vivos más inofensivos del planeta Hay algunos que molestan mucho, como las moscas en verano Pero no se les presta atención ni se teme por el daño que puedan provocar Sin embargo, estos pequeños bichos pueden ser tan venenosos que llegan a matar a las personas transmitir enfermedades y generar un montón de problemas de salud. En todo el mundo existen millones de variantes, algunos más raros que otros, pero todos juegan un rol en el equilibrio de la vida. Al ser animales extremadamente peligrosos, hay que estar atentos porque la consecuencia de que nos ataquen es la muerte lenta y dolorosa. Pero no te preocupes, porque en Documentales Universales Sin Límites te diremos cuáles son los insectos más temibles del mundo, sus características para reconocerlos y escapar de ellos. Pero antes de que conozcas a los más letales del mundo, te invitamos a hacer clic en el botón de suscribirse y a activar esta campanita de notificaciones. ¡Bien hecho! ¡Ahora no te perderás de nada! Pues bien, empecemos. Número 6. Los 100 pies. Admitamos que todos los cien pies son aterradores y quizás una de las especies más horribles sea las escolependras eros. En primer lugar, parece que ha ascendido de tus más profundas y oscuras pesadillas. Un cuerpo negro seccionado, docenas de patas amarillentas que parecen más bien garras y una cabeza roja con dos largos cuernos. ¡Ay! Suficiente para hacer correr en una fracción de segundo. Siendo bastante grandes, esas criaturas tienen un apetito voraz, comiendo sapos, lagartos y ocasionalmente ratas. En ocasiones, cuando están desesperados, pueden atrapar un murciélago en medio del vuelo. Y por supuesto, estos 100 pies son venenosos encajando con su apariencia. Afortunadamente, no están interesados en los humanos y claro, esto es mutuo. Número 5 Araña viuda negra ¿Cómo podemos olvidarnos de la araña más popular y conocida que existe? Puede que la conozcas como la viuda negra, pero su nombre científico es Latrodectus mactans. Y este completo género de arañas se encuentran en todo el mundo. La viuda negra puede medir de 3 milímetros a 1 centímetro y como sucede con casi todas las arañas, las hembras son las que mandan, alcanzando el impresionante tamaño de 13 centímetros. Pero su veneno es único en su clase, contiene la trotoxina, haciendo que la picadura de la viuda negra sea increíblemente peligrosa, pero según los informes, la situación es aún más dramática. El veneno de una viuda negra es 15 veces más fuerte que el de una víbora cascabel, pero hay tres factores sencillos que determinan qué tan severa será la picadura. La dosis del veneno, la condición física de la persona y su edad. Claro que los niños y las personas mayores corren el mayor riesgo, pero las estadísticas son bastante optimistas y la mayoría de las personas picadas terminan por no necesitar tratamiento médico. Aún así, tienen que lidiar con dolor muscular, calambres abdominales y espasmos musculares que duran desde tres días hasta varias semanas. Número 4. Alacrán o escorpión. Estos animales suelen esconderse durante el día debajo de grietas de paredes, pisos, desagües, habitaciones oscuras y sin ventilación, así como en los zapatos dentro del armario. Aunque se consideren inofensivos, su picadura resulta sumamente dolorosa y requiere tratamiento de analgésicos. ¿Qué hacer si te picó uno? Como lo hemos venido mencionando, recuerda que siempre debes lavar inmediatamente la zona con jabón y agua fría a fin de eliminar cualquier rastro de veneno en la piel. Aunque claro, también es necesario que un médico te valore para suministrar el medicamento necesario. Número 3. Araña espalda roja. Es muy fácil reconocer a la araña de espalda roja. Su nombre científico es Latrodectus acelti. Tiene un cuerpo negro con una franja roja brillante en la parte superior de su panza. Si vives en Australia, el sudeste de Asia o en Nueva Zelanda, es súper probable que te topes con ella. Pero no te preocupes, las arañas de espalda roja no son de naturaleza agresiva y no suelen atacar a la gente en el lugar, a menos que las provoquen. Sin embargo, aún así, son las responsables de la mayoría de las picaduras graves de arañas en Australia. 
Debes alejarte de las hembras de espalda roja porque los machos son demasiado pequeñitos para hacerle daño a alguien. Las hembras pueden alcanzar un tamaño de un centímetro y su veneno es súper tóxico. Afecta a tu organismo lentamente, causando dolor intenso, náuseas y debilidad muscular. Si te pica, usa una bolsa de hielo para los primeros auxilios y ve al hospital de inmediato. Número 2. Garrapatas. Estas suelen encontrarse en el pasto, plantas, grietas en el cemento y desafortunadamente en los animalitos, quien por cierto no son sus únicas víctimas. Estos bichos también suelen prenderse de la piel de las personas y pueden llegar a transmitir enfermedades a través de la sangre, que dañan de forma directa órganos como el corazón, hígado, riñón y el sistema nervioso. Si llegas a notar que una de ellas cuelga de tu piel, con ayuda de unas pinzas retíralas con muchísimo cuidado a asegurándote de no dejar incrustada su cabeza. Una vez hecho esto, acuda a la clínica más cercana para realizarte exámenes de sangre y orina, ya que de esta manera pueden recomendarte el tratamiento adecuado lo más pronto posible. Número 1. Los mosquitos. Cuando pensamos en animales peligrosos, siempre pensamos en tiburones o serpientes. Sin embargo, el animal más letal del mundo es el mosquito, pues es responsable de la muerte de más de 725 mil personas cada año, en comparación a las 50 mil muertes provocadas por las serpientes o a las apenas 10 personas que matan los tiburones. Los seres humanos, por cierto, se sitúan en segundo lugar en este listado, justo después del mosquito, y son responsables de 475 mil personas muertas al año. Su capacidad para transmitir virus y otros parásitos que causan enfermedades devastadoras es lo que los hace tan peligrosos. Así, por ejemplo, la malaria mata cada año a 40 mil personas e incapacita por varios días a más de 200 millones. Otras enfermedades transmitidas por el mosquito incluyen el dengue, que causa entre 50 y 100 millones de casos cada año. La fiebre amarilla, que tiene una alta tasa de mortalidad, o la encefalitis japonesa que causa más de 10.000 muertes anuales. Sin olvidar el virus del Zika, que tiene efectos neurológicos graves y de largo plazo en bebés de madres infectadas durante el embarazo. Para evitar que tú o tu familia sean víctimas de estos peligrosos animales, a continuación te dejamos algunas recomendaciones. Limpia minuciosamente tu casa por lo menos una vez a la semana. No olvides sacudir alfombras, muebles e incluso la ropa. Aplica insecticida regularmente y evita que los niños jueguen en los lugares que tengan madera o piedras aplicadas. Mantén las camas separadas de muros. Se recomienda usar guantes a limpiar y más aún si la limpieza se realiza en el patio. Si te ha gustado este contenido, regálame un me gusta y comparte con todos tus amigos y familiares. Muchas gracias por verlo, soy Fabiola Rodríguez y te espero en nuestro próximo video.